Bonjour et bienvenue, vous êtes en compagnie de Katrina, la créatrice en bijouterie fantasy. Aujourd'hui, je vais fabriquer un collier avec les perles en pâte polymère fumant et les perles de bois sur des cordons. En fait, j'ai déjà fabriqué un prototype d'un collier similaire, mais qui ne va pas tout à fait avec le tenue que je porte aujourd'hui. Et je voudrais fabriquer les couleurs adéquates à, à mon haut de couleur jaune. C'est assez lumineux. Donc le prototype que j'ai fait c'est avec les fils de couleur verte et euh, je refais le même collier pour vous montrer comment je m'y prends pour, pour le faire. Euh, comment je vais procéder euh, Je vais en avoir besoin un cordon de couleur jaune pour aller avec le haut que je porte aujourd'hui. Euh, alors il ne me reste que trois perles de fimo de couleur jaune aussi, euh, je vais les utiliser et j'agrémente le tout avec les perles de bois euh, pour compléter. Je vais avoir besoin aussi les coupelles couleur argent et les apprêts euh, pour euh, pouvoir agrémenter le tout et les perles de bois de, pour accompagner, euh, pour faire les, les, les fils supplémentaires. Donc je, je vais vous donner tous les détails là-dessus au fur et à, et à mesure de l'avancement de mon travail. Pour accrocher mon collier et faire ça pour vous montrer, j'ai un chevalet d'artiste qui peut être tout à fait adapté. Donc mon collier, je vais l'accrocher devant moi pour pouvoir enfiler les perles et tresser les, les cordons en toute quiétude. Je vais en avoir besoin 4 3 mètres, il y a 3 rangs, donc je compte 3 mètres de fil. C'est le cordelette euh, appelé cordelette parachute. Donc je vais euh, découper euh, 3 mètres de fil. Donc j'ai ma technique à moi, un petit peu euh, bizarre. Donc il y a 1 mètre, ça va de là jusqu'à l'extrémité de mes doigts. Donc c'est à peu près 3 mètres. Je commence lorsque je coupe mon fil, je ne coupe pas juste comme ça, je coupe en biais pour avoir une pointe. Alors, et il va falloir pour pouvoir enfiler mes perles, ça va être la galère de les passer tel quel. Donc il faut rigidifier le, le bout et je vais mettre tout simplement de la colle à l'extrémité. Et euh, je vais venir le faire pénétrer à l'intérieur de, de mon fil comme ça, en faisant un geste d'affiner le fil. Et je laisse sécher euh, pendant 3 minutes. Pendant que le fil sèche, je vais accrocher mes euh, euh, éléments en métal qui vont tenir le, la structure, les fils qui vont retenir les fils, à peu près à ce niveau-là, pour pouvoir faire les nœuds par la suite. Alors, j'ai trouvé une pince, euh, ça va être simple, en fait là je vais venir euh, placer les, les, deux, euh, euh, comment, les deux connecteurs euh, sur ma pince et je vais, euh, je vais l'attacher la, la, avec euh, cet élément ici, mais euh, si vous n'avez pas de chevalet, vous pouvez tout à fait euh, accrocher ça sur euh, un meuble quelconque, quelque part dans votre appartement, euh, en utilisant d'autres moyens. Euh, moi, j'ai trouvé ce système. Euh, vous, vous pouvez peut-être trouver euh, une autre solution. Hein. L'essentiel, c'est que ça tienne et que ça ne vous empêche pas de travailler et que ce soit à peu près à la bonne hauteur, à peu près là avancer le tout. Alors pour démarrer, il va falloir passer votre fil à l'intérieur d'un des connecteurs. Et à l'extrémité, je fais un nœud. Il faut que le nœud soit tout au bout de notre fil. Et pour consolider, pour que ça ne s'ouvre pas, après on va pouvoir mettre un petit peu de décoration pour camoufler le tout. Il faut mettre un peu de colle pour que ça ne risque pas de s'ouvrir et, et tout simplement partir en cours de notre montage. Alors, 
je vais commencer à faire un nœud à peu près à 5 cm de début de notre fil. Bah, c'est simple, hein, c'est les nœuds, euh, les nœuds simples. Donc s'il est un petit peu trop bas, on défait et on l'emmène à l'endroit là où on veut mettre notre première perle, ici. Et on va commencer par euh, faire le montage de, de notre collier. Donc les perles que j'ai choisies, c'est les perles de 8 au 9 mm de diamètre. Ça va faire le tour intérieur et le tour extérieur de mon collier. Donc je vais enfiler ma première perle. Et je vais faire un autre nœud en dessous pour que la perle reste bien en place. Donc il faut faire en sorte que le nœud reste juste sous la perle pour la caler pour qu'elle ne bouge pas sur notre fil. La deuxième perle elle va être à, à peu près à la même hauteur en dessous. Donc je commence par faire un nœud. et je fais 4 puis euh, la partie euh, centrale au milieu ici je vais mettre une perle légèrement plus grande pour faire euh, un contrepoids ça va être plus euh, intéressant je trouve voilà, ça c'est le bas du de premier rang de mon collier. Euh, maintenant, il faut repartir vers le haut. Et pour ça, je tiens la perle en bas. Et en fait, le nœud, il faut qu'il soit à la même hauteur que la perle qui est ici. Euh, autrement, ils vont avoir tous les, les, les niveaux différents. Et ça ne va pas être euh, joli. Il faut que ce soit bien régulier. Donc comme ça, je tiens à la verticale. Et j'emmène le nœud que ce soit à la même hauteur donc là c'est un petit peu plus haut je desserre légèrement et je fais descendre un peu plus bas donc là c'est parfait Voilà, la dernière perle de mon premier rang est placée. Maintenant, je vais passer au rang suivant. Je vais mettre mon fil dans l'attache de l'autre connecteur. Et je vais ajuster pour que ce soit à la même hauteur. S'il y a le petit décalage, ce n'est pas très grave. Vu que c'est du fait main, c'est toujours bien d'avoir les, les petites imperfections. Hein. Il n'y a que dans les usines euh, que tout est pareil. Hein. Être du fait main, ça n'est jamais euh, idéal, idéal. Hein. Notre deuxième rang, je vais mettre la première perle à peu près légèrement plus bas que euh, celle-ci. Je ne veux pas qu'ils soient collés tous au même endroit. Hein. Donc c'est logique qu'il y a un petit peu de dénivelé par rapport aux perles qui ont place. Voilà. Bon, je vais prendre une perle d'une autre forme pour que ce ne soit pas trop monotone. Pour la perle en sphère de 14-15 mm, je vais utiliser les embellissements en forme de fleurs. Euh, C'est les embellissements euh, euh, couleur argent qui sont appelés l'argent tibétain. Euh, 
Et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que c'est de l'argent. Enfin, au moins, il y, en a, il, y a, il y a une partie d'argent, de vrai argent dedans. Je ne suis pas sûre. Je pense que c'est un alliage, euh, plaqué argent. Euh, en photo, j'en sais rien. Donc, ça s'appelle les fleurs en argent tibétain. Ici, j'arrive à ma première perle en fimo. Je vais mettre les jolies coupelles en argent du Tibet, pareil. C'est bien à ce niveau. Dans la partie bas, je ne vais pas trop espacer. Cette fois, je pense que c'est 18 mm du diamètre. Elle est plus petite que 20 mm. La partie centrale va être juste là. Je vais devoir mettre un petit peu plus haut. À ce niveau-là, la partie centrale. Et maintenant, je dois remonter en suivant les mêmes schémas, des mêmes perles vers le, pas vers le haut. Il faut toujours essayer pour que les, euh, les intervalles entre les perles soient pareils hein, des deux côtés. Hein. Voilà, le deuxième rang est fait, maintenant on va passer au troisième, on le fixe sur nos connecteurs, Donc, je vais passer le fil de devant vers l'arrière, je mets les perles à la même hauteur tous, je repasse mon fil dans le dernier rang, moi je trouve ça plus pratique pour ne pas faire trop de nœuds et ne pas encombrer, comme ça en fait il y a un seul fil, on se prend pas la tête. Hein. Et je fais le dernier rang, maintenant pareil, je décale les perles, je mets une perle un petit peu plus haut et puis les autres euh, au fur et à mesure pour agrémenter le dernier rang. Je vais mettre trois perles plus grandes que les autres pour donner un peu plus de présence à notre collier. Et ils vont être un petit peu plus rapprochés pour faire une petite différence avec le reste. Et on continue à faire les mêmes quantités de perles vers l'autre sens pour terminer. Le troisième rang est fini. Maintenant, on va terminer le, le tout. Je passe le fil dans le dernier anneau de notre connecteur qui retient le fil. J'ajuste bien. Et je fais un nœud pour le mettre juste derrière. Je peux lâcher le tout. C'est pas mal. Ici, je vais découper le fil. Et je mets un peu de colle pour que le nœud ne se défasse pas. Maintenant, il s'agit de, de faire l'attache pour notre collier. Pour ça, bah, je vais utiliser les mêmes fils et je ne vais pas faire très long. Je 
Je vais couper deux bouts de fil de cordon en jaune, à peu près de cette longueur. De 12-13 cm. Donc je passe le cordon dans le trou prévu à cet effet. Et à ce niveau, en fait, je vais utiliser les attaches clip, comme ça pour pouvoir mettre mon fermoir ici je vais mettre un peu de colle ça va tenir beaucoup mieux même si les attaches c'est prévu que ça tienne sans la colle mais je préfère en mettre un peu quand même donc l'attache c'est juste euh, attache crocodile hein, qui se clipe sur les fils et c'est vraiment prévu pour hein. donc, et il suffit juste de, de bien appuyer avec les outils pour que les griffes retiennent les, les fils et en fait ça ne s'enlève se, plus du tout même s'il n'y a pas de colle mais la colle c'est la colle hein. et puis j'utilise ici le connecteur en 8 renversé pour mettre mon crochet donc je ferme d'un côté Ça, ici ça va être le crochet de l'autre côté le euh, la tâche donc le crochet à droite parce que je suis droitière et la tâche va être à gauche un chouïa de colle mon attache en S et le, le bout de crochet et voilà le collier est terminé il est très long c'est exactement à la longueur que j'ai souhaité abonnez-vous sur mon canal si ça n'a toujours pas été fait et à très bientôt